Agora a gente fala sobre um outro assunto, um levantamento que mostra alta no preço de medicamentos no mês de maio. Beatriz Manfredini por dentro do assunto, chegando ao Jornal da Manhã. Tudo bem, Beatriz? Bem-vinda, boa manhã para a gente. Hein? É, o estudo mostra o motivo desse aumento, que é ruim para o país, né? É, Adriana, esse aumento, ele fala da região metropolitana aqui de São Paulo e é um aumento percebido nos medicamentos vendidos por e-commerce, ou seja, nos sites, né, nas plataformas virtuais. Bom dia para você também, para o Tiago, para todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Então, esse é um levantamento feito pelo Precifica, com base do índice de preços de medicamentos no e-commerce, então, nesses sites, nessas plataformas virtuais. E o que perceber esse levantamento é que no mês de maio é, nós tivemos um aumento aqui na região metropolitana de São Paulo de 6,6% nos preços desses medicamentos vendidos de forma online, vendidos de forma virtual. O estudo aponta três razões para essa alta de 6,6%. A primeira é o repasse dos preços das fábricas, dos custos das fábricas, depois também um reajuste que aconteceu no final do mês de março e também a época do do ano, uma época com mais chuvas, com mais frio, a mudança climática aqui na região. Então a gente separou aqui quais foram os valores desses medicamentos que mais aumentaram, né? Quem encabeça a lista aí das altas são os antigripais. Faz sentido, né? A gente falando dessa mudança de tempo, mudança de clima, os antigripais subiram 21,76%. Depois vem os antialérgicos com um avanço de 13,18%. Depois os anticoncepcionais um avanço de 7,31%. O único tipo de medicamento que apresentou queda, de acordo com esse levantamento, foi o antiparasita, que teve um recuo de 34%. Lembrando, então, que esse estudo da Precifica, ele analisou nove grupos, né, entre os medicamentos mais vendidos, em seis grandes plataformas virtuais que fazem esse comércio aqui para a região metropolitana de São Paulo, Adriana. Uma pena, apesar dos motivos, nada bem-vindo ao aumento de medicamentos. Beatriz Manfredini, daqui a pouquinho volta aqui ao Jornal da 